ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் சண்டை வரும்போது அதில் ஒருத்தர் வெற்றி பெறுறதும் ஒருத்தர் தோல்வி அடைகிறதும் கண்டிப்பாக கடைசியாக வரக்கூடிய அவுட்கம் ஆனால் வெற்றி பெறுறதா இருந்தாலும் சரி தோல்வி அடைகிறதா இருந்தாலும் சரி எப்படி வெற்றி பெறுறான் எப்படி தோல்வி அடைகிறான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் தற்போது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னதான் யார் வேணும்னாலும் சொல்லிக்கிட்டாலும் கண்டிப்பாக தற்போதைய சூழ்நிலையில் ரஷ்யா ரொம்ப கஷ்டப்படுது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் அமெரிக்காவின் பேட்ரியாட் மிசைல் சிஸ்டம் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கு அது சேதமடைஞ்சிருக்கு அதை இன்னைக்கு பென்டகன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை அமெரிக்காவும் சரி மற்ற நேட்டோ நாடுகளும் சரி உக்ரைனுக்குள்ள கொண்டு குவித்தாலும் ஒரு தனி மனிதன் ஒரு தனி நாடு யாருடைய எப்படிப்பட்ட உதவியுமே இல்லாமல் மொத்த நேட்டோ குழுக்களையுமே குறைந்தது ஒரு முப்பது நாடுகள் சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குறைந்தது மினிமம் வேர் மினிமம் தேர்ட்டி கண்ட்ரிஸ் ஆர் அகேன்ஸ்ட் ரஷ்யா அப்படி முப்பது நாடுகளை எதிர்த்து ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இல்லை ஒரு மாதம் இல்லை இரண்டு மாதம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் இரண்டு வருடங்கள் ஒரு நாட்டால் எதிர்த்து நிற்க முடியுமானா அது சாதாரண விஷயம்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது தோல்வி அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறது முக்கியம் கிடையாது எப்படிப்பட்ட ஒரு தோல்வியை ஒரு மனிதன் சமாளிக்கிறான் ஒரு நாடு சமாளிக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பக்மூத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பக்மூத்தில் ஆகாயம் வழியாக ரொம்பவும் கடுமையான தாக்குதல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு நேட்டோ நாடுகள் எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களோ வந்து குவியுது எல்லா நாடுகளிடமிருந்தும் ஆயுதங்கள் வந்து உக்ரைன் நாட்டுக்குள்ள குவியுது ஏன்னா ஒரு முழு நில போரை இவங்க தொடங்கிட்டாங்க யார் நேட்டோ நாடுகள் அதுதான் நம்ம நேட்டு பார்த்துருந்தோம் அந்த கவுண்டர் அஃபென்சிவ் அப்படிங்கிற விஷயத்த நேட்டோ நாடுகள் தொடங்கிட்டாங்க தொடங்கின தாக்குதலை அப்படி திடீர்னு எந்த ஒரு அவுட் கமுமே இல்லாமல் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா ஸ்டாப் பண்ணால் இவனுங்களுக்கு மான கப்பல் ஏறிடாதா அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகவே எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் ஜெர்மனி பிரிட்டன் போலண்ட் அப்படின்னு எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து எல்லா விதமான ஆயுதங்களுமே வந்து உக்ரைனில் வந்து குமியுது இப்போ அப்படிப்பட்ட ஆயுதங்கள் குவியக்கூடிய காரணமே எப்படியாவது தொடங்கிய கவுண்டர் அஃபென்சிவை தொடர்ந்து செய்யணும் ஆகாயம் வழியாக ஒரு பெரிய தாக்குதலை நேட்டோ நாடுகள் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆனால் இரண்டு லட்சம் வீரர்கள் இரண்டு லட்சம் வீரர்கள் ரஷ்ய வீரர்கள் இதை வந்து கவுண்டர் அஃபென்சிவ் பண்ணுறதா கவுண்டர் டிஃபென்சிவ் பண்ணுறதா செய்திகள் வருது உண்மையிலேயே இன்னொரு பக்கம் வரக்கூடிய செய்திகள் என்னென்னா இதுவரைக்கும் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு இதுவரைக்கும் இந்த பக்மூத்துக்கான கான்ஃப்ளிக்ட் தான் இந்த லாங்கஸ்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் மிகப்பெரிய போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்லேயே மிகப்பெரிய போர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பக்மூத்துக்கான போர் தான் அது கர்சனாக எடுத்துக்கிட்டாலும் டான்பாஸை எடுத்துக்கிட்டாலும் கிரிமியாவில் நடந்த ஒரு சில தாக்குதல்களும் சரி எல்லாமே சேர்த்து இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கியதுலேருந்து இந்த பக்முத்துக்கான ஒரு போர் தான் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் தான் த லாங்கஸ்ட் கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஈஸ்டர்ன் பக்முத்தில் வந்து ஓரளவுக்கு இழந்த பகுதிகளை உக்ரைன் வந்து திருப்பி எடுத்துருச்சு அப்படின்ற செய்தியும் வருது ஆனால் இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா வந்து கிவ்வில் இதுவரைக்கும் செய்யாத அளவுக்கு 24 ஃபோர் ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு டுகெதராக ஒரே நீளமாக தாக்குதல்களை செய்கிறதாகவும் செய்திகள் வருது அதாவது இப்படி வந்து தொடர் தாக்குதல் வந்து ரஷ்யா செய்யறது கிடையாது அப்படின்னும் இப்போ இந்த கான்ஃப்ளிக்டில் தான் தொடர் தாக்குதல் செய்யுது அப்படின்னு பேச்சுக்கள் வருது கண்டிப்பாக ரஷ்யா ஒரு சில வழிகளை பின்தங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்திருப்பதாக செய்திகள் வருது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு தெரியல ஆனாக்க நேட்டோ நாடுகள் இப்போ தாங்க இந்த போரில் தொடங்கி நேட்டோ வருது போகுது நேட்டோ சண்டை போடுது நேட்டோ தாக்குது அப்படின்னு எவ்வளோ செய்திகள் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் இப்போ தான் இந்த நேட்டோ நாடுகள் வந்து ரொம்பவும் வீரியமான ஒரு கவுண்டர் அஃபென்சிவ் எதிர் தாக்குதலை செய்கிறதா செய்திகள் வருது அதனால் இது திடீர்னு இந்த போர் முடிவுக்கு வருமோ ரஷ்யாவை தோற்கடிப்பு இப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது அதனால தான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் ஒரு மனுஷன் தோல்வி அடைகிறான் ஒரு நாடு தோல்வி அடையுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவன் எப்படி தோல்வி அடைகிறான்னு பார்க்கணும் நூறு பேருக்கு மத்தியில் நடுக்க நின்று ஒருத்தன் சண்டை போடுறான் பாருங்க அவனோட தைரியத்தை பாராட்டுறதா ஒரு சில நேரம் நமக்கு அது ஒரு முட்டாள்தனம் போல கூட தோணும் ஆனால் அது ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதம் அப்படின்னு நின்றுட்டு தோல்வி அடைந்தான்னா 
அதை நம்ம அவனோட முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே என்ன நடக்குது பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருடம் முடிந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு பதினாறு பதினேழு மாதங்கள் ஒருத்த வந்து தனியாக முப்பது முப்பத்தைந்து நாடுகளுக்கு எதிராக சண்டை போடுறான்னா சண்டை போடுறது மட்டும் இல்லை எவ்வளவு பெரிய சேதங்களை ஏற்படுத்தி அவங்கள பின்னுக்கு தள்ளி உன்னால் இவ்வளோ தாண்டா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணி என்னை அவ்வளவு சுலபமாக தோற்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்ல வச்சு ஒரு போர் நடக்குதுன்னா அவ எந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு ஆள் உண்மையிலேயே இந்த போரில் ரஷ்யா தோல்வி அடைந்தால் கூட அவனை பாராட்டுறதுக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு சரியா அது மாதிரி இன்னைக்கு வந்திருக்க ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா திடீர்னு இந்த ஜி செவன் நாடுகள் வந்து போன வருடம் ஒரு நவம்பர் மாதத்தில் நினைக்கிறேன் நவம்பர் அல்லது செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதத்துல திடீர்னு ரஷ்யாவில இருந்து விற்கக்கூடிய எல்லா ஆயிலுக்கும் வந்து ஒரு பிரைஸ் கேப் ஒரு ஒரு லிமிட்டேஷன் வச்சாங்கல்ல இப்போ ஆயிலுக்கான விலை வந்து மற்ற நாடுகள் வாங்கக்கூடிய நாடுகள் வந்து அந்த ரேட்டுக்கும் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ப்ரைஸ் கேப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கல்ல ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டாங்கல்ல அது ஒரு வகையான பொருளாதார தடை அது உண்மையிலேயே நேட்டோ நாடுகளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்கு அதனால் உண்மையிலேயே ரஷ்யாவுக்கு அதிகமான வருமானம் இந்த ஆயில் அண்ட் கேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய வருமானம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா அதனால் அது வந்து இப்போதைக்கு முடிகிற விஷயமா இல்லை நம்ம அப்படிங்கிற முறையில் இந்தியா அப்படிங்கிற முறையில் நம்ம நாட்டில் யாருமே அவாய்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கு ஆனால் அந்த செய்திகளுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் ரெண்டாவது எபிசோடு வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் உங்கள் டைம் இன்றைக்கி உங்கள் டைமில் ஈவினிங் வந்து இங்கே நைட் இப்போ உங்கள் டைமில் இன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து அந்த ரெண்டாவது எபிசோடு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பார்க்க மறந்துடாதீங்க இன்னும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் எபிசோடை பார்த்தா தான் செகண்ட் எபிசோடை பார்க்க முடியும் அது வந்து ஒரு ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் அது ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட் மாதிரி சரியா அதனால் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடை நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த செகண்ட் எபிசோடை உங்களால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா போங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த வீடியோஸை அங்கே பார்க்க முடியும் அந்த ரெண்டாவது டாபிக் வந்து இது வரைக்கும் கடந்த எழுபத்தைந்து வருடங்களில் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் அதாவது த காலனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா பை த பிரிட்டிஷ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் எழுபத்தைந்து வருடங்கள் அந்த காலனைசேஷன் ஆஃப் இந்தியா பை பிரிட்டிஷ் அப்படிங்கிற விஷயத்துலேயே மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை தான் நம்ம இன்றைக்கி எபிசோடில் பேச போகிறோம் பேசியிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி உங்கள் ஈவினிங் டைமில் அந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆக போகுது மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஸோ இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம நாட்டில் என்ன நடக்குது முக்கியமாக நம்மளை சுற்றி ஒரு சில பேய்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பேய்களுக்கு எதிராக நம்ம நாட்டில் என்னென்ன திட்டங்கள் செய்யப்படுது அப்படிங்கிற பற்றியும் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த செய்திகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஞ்சம் செய்திகள் பார்க்க போகிறோம் இந்தியா இன் டாக்ஸ் வித் அமெரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் ஃபார் ஃபைட்டர் ஜெட் இன்ஜின்ஸ் திருப்பியும் இந்தியா வந்து அமெரிக்காவா ஃப்ரான்ஸா சரியா அந்த ரஃபேல் விமானம் மாதிரியான ஒரு பவர்ஃபுல் இன்ஜினை வந்து ஃப்ரான்ஸ் கூட செய்யலாமா இல்லைனா எஃப் சிக்ஸ்டீன் அந்த எஃப் சீரீஸ் போர் விமானங்கள் மாதிரி ஒரு பெரிய சக்தியான போர் விமானத்துக்கான இன்ஜினை அமெரிக்கா கூட சேர்ந்து செய்யலாமா அப்படிங்கிற பேச்சு தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது திருப்பியும் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் ரொம்ப அதிகமான மொமெண்டம் கெயின் பண்ணியிருக்கிறதா செய்திகள் வந்திருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா கோர்ட் அப்ரூவ்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடிஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் டெரர் அட்டாக் அக்யூஸ்ட் துகாவூர் ராணா டு இண்டியா இந்த துகாவூர் ராணா அப்படிங்கிறவங்க வந்து கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகிஸ்தானில் பிறந்த பாகிஸ்தானி இவன் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் நம்ம நாட்டில் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் அட்டாக் ஒன்று நடந்துச்சுல்ல அந்த அட்டாக்கோட மாஸ்டர் மைண்டே அவன் தான் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் செய்யப்பட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட்டில் இவனுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து அவன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் பல வருடங்களாகவே இந்தியா வந்து நீங்கள் அவனை எங்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பணும் எங்கள் நாட்டுக்கு அவனை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரிக்வஸ்ட் வந்து அமெரிக்காவுக்கு பல ஆண்டுகளாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இதுவரைக்கும் இல்லை பார்க்கலாம் அப்படி இப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருந்த அமெரிக்கா இப்போ வந்து ஓகே நாங்கள் தர்றோம் அப்படின்னு இந்த தகவூர் ராணா இருக்கான்ல அவனை வந்து நம்ம நாட்டுக்கு
இந்த அமெரிக்கா இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் இருக்கு அதாவது இனிமே யாருக்கு எப்படிப்பட்ட ஃபியூச்சராக இருந்தாலும் அது இந்தியாவின் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்து தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா அது அமெரிக்காவுக்கும் உண்மை அதனால தான் இப்படிப்பட்ட மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கு இந்த சைனா வழியாக பாகிஸ்தான் வந்து இண்டோ பசிபிக் ரீஜனில் வந்து இன்னும் என்டர் ஆக போகுது இண்டோ பசிபிக்கில் வந்து சைனா கூட சேர்ந்து சைனா எங்கெங்கே என்னென்ன திட்டங்களை செய்தோ அந்த திட்டங்களில் பாகிஸ்தானும் பங்கு கொள்ள போகுது அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதன் ரிப்போர்ட் என்னன்னா பாகிஸ்தான்ஸ் என்ட்ரி இன்டு இண்டோ பசிபிக் வில் பி சைனாஸ் கெயின் இந்தியா மஸ்ட் நாட் பி காம்ப்ளசன்ட் அதாவது இந்த இண்டோ பசிபிக் பகுதியில் வந்து பாகிஸ்தான் அலோவ் பண்ணுறதுனால இந்தியாவுக்கு ஆபத்துக்கள் இருக்கலாம் ஆபத்துக்கள் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து சைனாவுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய ஆதாயமாக ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கலாம் அதனால் இந்தியா கண்டிப்பாக கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதை பற்றி பல முறை பேசியிருக்கிறாரு அவர் மட்டும் இல்லை நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூட அதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் அதனால் கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் வர்றது நல்லது தான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி சரி இப்படி இப்படி கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் கண்டிப்பாக அது ஏற்கனவே பிளானில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இந்தியா அமெரிக்கா ஹோல்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் டாக்ஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆப்ரேஷனலைசிங் தேர் டிஃபென்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் இது நேற்று சொன்ன மாதிரி ஒரு செய்தி தான் இந்தியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறாரு இந்த அடுத்த மாதம் ஜூனில் திடீர்னு ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய உடன்படிக்கைகள் செய்யப்படுறதா ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படுறதா பேச்சுக்கள் வருது முக்கியமாக பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகள் தான் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பாதுகாப்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் தான் அதிகமான ஆயுதங்களை வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த ட்ரிப்பில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தேவையான அந்த ஒரு முப்பத்தைந்து அல்லது நாற்பது போர் விமானங்களுக்கான டீல் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பாம்பர் அட்டாக் விமானம் கன்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரோன்ஸ் அப்புறம் மிசைல் சிஸ்டம் நிறைய ஆயுதங்களுக்கான ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் அதிகமான பேரும் குவாட் மீட்டிங் கேன்சல் ஆகிடுச்சு குவாட் மீட்டிங் கேன்சல் ஆகிடுச்சின்னு பேசிகிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் ஜப்பானில் நடக்க போகிற ஜி செவன் கூட்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த கூட்டத்தின் காரணமாக தான் குவாட் மீட்டிங் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அல்லாமல் அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இன்டர்னலாக ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய கொள்கைகள் ஃபாரின் பாலிசியில் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டிய தேவை அதிகமாக இருக்குது கண்டிப்பாக நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் அவனை நம்பவே கூடாது அவனுங்களை எப்போவுமே நம்பக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ Pakistan's big conspiracy to disrupt G20 meets in Kashmir exposed. நான் சொல்லலை இந்த ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டம் வந்து ஸ்ரீநகரில் சரியாக நடக்கக்கூடாது ஏன் முடிந்த அளவுக்கு ஏதாவது செஞ்சு மீட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னென்ன முயற்சிகளும் செஞ்சாருங்க அவங்க செஞ்ச எல்லா திட்டங்களுமே இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கான்ஸ்பிரஸி எல்லாமே இப்போ எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கு சரியா அது என்ன இது தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரியா ஐஎன்ஏஎஸ் த்ரீ டுவெல் ஸ்குவாட்ரான் கிளாக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம நேவியில் இருக்கக்கூடிய ஐநாஸ் த்ரீ டுவெல் ஸ்குவாட்ரான் நாற்பதாயிரம் மணி நேரம் ஆப்ரேஷன் செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க சார் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கன் அம்பாசிடர் கேர்சிட்டி ஆன் பாகிஸ்தான் வயலன்ஸ் கன்சர்ன் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி பட் பட் என்ன என்ன அது சொல்கிறாருன்னா கண்டிப்பாக பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடிய எல்லா வன்முறைகளும் கவலைப்படக்கூடிய விஷயந்தான் ஆனால் அப்படிங்கிறார் ஆனால் அது அவங்களோட நாட்டு பிரச்சனை அப்படின்பாங்க ஆனால் அங்கே நடக்கும்போது மட்டும்தான் இப்படி சொல்லுவானுங்க நம்ம மாதிரி நாடுகளில் நடக்கும்போது இல்லை நாங்கள் பார்க்குறோம் மீ கவனிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ட்ராக் பண்ணுறோம் அதிலெல்லாம் இந்தியா கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பேசுவானுங்க சரியா ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட் இன் ஸ்ரீநகர் எ கேம் சேஞ்சர் ஃபார் காஷ்மீர் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த ஜி டுவெண்ட்டி ஒரு கூட்டத்தை காரணமாக வச்சு எல்லாமே கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல ரோடு சூப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லா விதமான வசதிகள் ஆட்டோமொபைல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து டாப் நாச் காஷ்மீரே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏற்கனவே அது சுவிட்சர்லாந்து மாதிரி தான் அது இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டம் வந்து நடக்கணும் மற்ற தலைவர்கள் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அங்கே வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே காஷ்மீரை வந்து ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஹப்பு மாதிரி மாற்றிட்டாங்க இது மக்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய நல்ல விஷயமாக ஒரு கேம் சேஞ்சராக மாறிடுச்சு சரியா பிஎம்
ஒரு அஞ்சு நாள் ட்ரிப்பு ஜப்பான் போகிறாரு ஜப்பான்லேருந்து அப்படியே ஒன்று ரெண்டு நாடுகள் போயிட்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் போயிட்டு தலைவர் முக்கியமான ட்ரேட் ஒப்பந்தங்கள் பேச போகிறதா பேச்சு அடிபடுது எப்படின்னு தெரியல பாகிஸ்தான் சோ கால்டு ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் நவு ஸ்டாண்ட்ஸ் அஸ் ரெலிக் ஆஃப் பைகான் ஏரா இந்த பாகிஸ்தானுக்கு பொதுவாகவே ஆப்கானிஸ்தான் சைனா இந்தியா அப்படிங்கிற ஒன்று ரெண்டு பார்டரை வந்து ஷேர் பண்ணுறதுனால அது வந்து பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜான ஒரு ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் அப்படின்னு பொதுவாக சொல்லுவாங்க அதனால இப்போ எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது அந்த நாடு இருக்கிறதே பிரயோஜனம் இல்லை இன்னும் எங்கள் ஜியோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் லொக்கேஷன் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இந்தியா எமர்ஜிங் அஸ் எ லீடிங் பவர் இன் த வேர்ல்டு இது நேற்று சொன்னார் திருப்பியும் அதை தான் இவர் சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஏன்னா இவர் கண்டிப்பாக இந்தியாவோட கருணை இந்தியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும் சரி என்ன சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்தியா எமர்ஜிங் அஸ் அ லீடிங் பவர் இன் த வேர்ல்டு உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு லீடிங் சக்தியாக ஒரு முன்னன்னு லீட் பண்ணுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய சக்தியாக இந்தியா எமர்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிற கன்சர்ன்ஸ் ஓவர் பெல்ட் அண்ட் ரோடு இனிஷியேட்டிவ் இஸ் எ லேக் ஆஃப் மொமெண்டம் இன் நேபால் பெல்ட் அண்ட் ரோடு பிஆர்ஐ திட்டம் வந்து அந்த திட்டத்தை காரணமாக வச்சு ஸ்ரீலங்காவில் என்னென்ன செய்யணும்னு நினச்சாங்களோ அதெல்லாமே தவிடுபடி ஆகிடுச்சு பாகிஸ்தானில் என்ன நடந்ததுன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது மாதிரியே ஈரான் நேபால் பங்களாதேஷ் இங்கே எல்லா நாடுகள்லையுமே இந்த பிஆர்ஐ அப்படிங்கிற பேரில் எவ்வளவோ பெரிய பெரிய திட்டங்களை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்ட சைனாவுக்கு இப்போ அங்கே எதுவுமே நடக்கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் எக்கானமி காட் பிட்வீன் த டெவில் அண்ட் டீப் ப்ளூ சி இது இவங்களுக்கு வேறு வேலை இல்லை அவங்களுக்கு நாடே இல்லை இல்லாத நாட்டில் பொருளாதாரம் நம்ம வடிவேல் கிணறு காணாமல் போச்சுன்னு சொல்லி ஒரு காமெடி இருக்குல்ல அது மாதிரி தான் அவனுகள் நாடு அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் இருக்குது இருக்குது இருக்குதுன்னு வெளியே சொல்லிக்குவானுங்க சரியா அப்படிப்பட்ட நாட்டில் பொருளாதாரம் என்ன பொருளாதாரம் சைனாவோட எல்லா திட்டங்களும் காலி சைனாவோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் காலி சைனா ஒவ்வொரு நாடாக காலி பண்ணுறான் அதில் பாகிஸ்தான் கடைசியாக காலி ஆன நாடு இப்போ நேபாளில் குழப்பம் வந்துருக்கு சைனாவுக்கும் இதே வேலையாக போச்சு அவனை நம்பி இவனுங்களுக்கும் புத்தி இல்லாமல் அழியக்கூடியவனை யார் காப்பாற்ற முடியும் சொல்லுங்கள் அவன் அழியணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அவனை யார் காப்பாற்ற முடியும் எப்படியோ ஸ்ரீலங்காவை இந்தியா காப்பாற்றிருச்சு மற்ற நாடுகளை யார் காப்பாற்றுறது நமக்கு காப்பாற்றணும்னு சக்தி இருந்தாலும் காப்பாற்றணுங்கிற ஆசை வரணும்ல எப்படியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஈவினிங் இந்த வீடியோ பதிவு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம டிஃபென்ஸ் வெப்சைட்டில் ரெண்டாவது எபிசோடு ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பார்க்க மறந்துடாதீங்க அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்தா தான் செகண்ட் வீடியோ பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைனா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோலையுமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வெப்சைட்டுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோர்சஸ் அப்படின்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அந்த கோர்சஸ் ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் கீழே வந்து கடைசியில் போகணும் கடைசியில் போகும்போது சிலபஸ் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு டாபிக் இருக்கும் அந்த ரெண்டாவது டாபிக் தான் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் சரியா Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from Suresh in the video ungalku pidichirundha like pannunga innum nama channel la subscribe pannalana matra videos paarunga ungalku kandipa pidikum pidichirundha subscribe panna podu my dear friends and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amma va unga veetle vechi nalla paathukunga friends thank you